Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 21st December 2022. Let's see the first one. Who's the author of the book titled The Light We Carry? Yes, Yevara Chincharandi Pustakani. It is by Michelle Obama. You all know that Barack Obama Gary, wife in a 20, Michelle Obama Gary, Idivaraku Kudoka Pustakani Rachincharu. A Pustakame, Becoming Anna 20 book. E book coachesi, Renduvera Yerway Samacharan Natikagano, Grammy Award Nikuda and the Kundi. Grammy Award Ni, even a narrate chase in a 20, Vidhananiki, audio book. Audio book A category lo, you would narrate chase in the Kugano. The way she narrated uh, her book that is becoming A Pusakani Kigal, Renuel Irway Samacharan Natiki, Grammy Award Kuda and the Kunaro. And this book is about her habits. Adevithanga, Avida daily life lo either Kuna twenty struggles, Danini and Danini overcome Chayadaniki, Avida this Kuna twenty measures, A experiences Lunchi, Avida Nich Kuna twenty lessons. Dini Gurinchi notification book laga, E Pusakani, Ivida Rachincher. This is Simply, it can be termed as a notification book by <coughs> Michelle Obama Garu, The Light We Carry. And difficult situations are not going to be overcome. We are going to be able to do measures. And both the ways are some, some fellows can think in a lateral way, and some persons might think in an other way. That way, Manam choose choose kune twenty path when we are in a difficult situation. Dan in a base choose kune mana next future and at one day untundi. Ani dan in a base choose kune. Even experiences, even habits. Avi vati valla kuda. Avi yevi thenge influence ayaru dan in gurinche. Yee pusakane rajinchar. Clear kada? Right. Next one. Which of the following university has rank, ranked number one in India? And 121st worldwide for being the most sustainable university by University Instas Green Metric World University Rankings. A university kilabinchindande it is Mahi University that is Manipal Academy of Higher Education. Manipal Academy of Higher Education E University Kigano recent Manabharata Desam Low Na twenty universities Annit Lokella number one position Labinchinde and a global level low Aite one twenty one Labinchinde. General Gay Awards never on the Jester and Dianante UI Green Metric World University Rankings will do basically they are this is from Indonesia since two thousand and thirteen. Rendwell Padamudo Samachram Nunchi, E awards ni rankings ni and the Jestunaru, E rankings and at one to be Kuni categories. Twelve parameters unta and a twelve parameters ni base chase kuni dani adharitanga chase kuni e rankings and at one to be is tunter. Basic pair lone undi green metric world university rankings. Green metric anti 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 environmentally sustainable things ever aite chestunnaru a university nunchi aithe alanti research activities kaani vandi um, vallu introduce chese tuvanti innovations kaani vandi ivanni kuda a university nunchi aithe vastunay aa university ni base cheskoni ee rankings anatuvanti untai aa vidhanga mana bharat desham nunchi aithe it is manipal university uh, mahi that is manipal university of higher education ee university bharat desham lo aithe number 1 position lo undi Global level lo hai te, 121st position lo hai. Total ga 6 parameters, 6 categories lo dhinu ki e award la bhenchi dhinu. A 6 categories lo mundan jalo unna karan anche ta e award e university ki la bhenchi dhinu. Right, next one. See who has been appointed as new brand ambassador for Puma India. Yes, ever ne point che sir andi Anushka Sharma gar ne point che sir. Anushka Sharma gar kante mundu uh, Puma India ki like uh, Anushka Sharma by uh, husband I not want to. Virat Kohli Garu, inka wide variety of personalities, uh, Puma India ki brand ambassador ke owner. And apple na sare oka brand ki ambassador ka appoint che saru anante. That might be some Tollywood personalities, Hollywood personalities, adhevi thang some sports personality, whoever it might be. A particular brand ki uh, market lo unna to one value ni inka enhance sharing kosmani chepe si. Kevalam adhi matra me karu dhani to part uga eko mandi prajal lo. A brand gurinchi na to one avagahan ni kalpi chalan kosmani chepe si. Oka brand ki ambassador ni appoint chestu unter. Tadwara eko mandi prajal ki reach avachu. This is one of the marketing strategies ka kura manan chepe si. Avi dhanga Anushka Sharma garni recent ga. Puma India ke brand ambassador ke appoint chesar. Puma ke samman nichi accessories, footwear, uh, whatever, uh, whatever it might be. What anit ni kuda uh, marketing. 
మెంటర్షిప్ లాగా ఈవిడ పూమాకి అంబాసిడర్గా ఈవిడ అపాయింట్ చేశారు వేరే ఆప్షన్ చూద్దామండి కృతి సనన్ గారు వచ్చేసి కృతి సనన్ గారిని స్కెచర్స్ ఇండియా స్కెచర్స్ ఇండియా అన్నటువంటిది బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ అ యుఎస్ స్కెచర్స్ అన్నటువంటి బ్రాండ్ యుఎస్ బ్రాండ్ ఈ స్కెచెస్ ఇండియా స్కెచెస్ అన్నటువంటిది స్కెచెస్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ అ సబ్సిడరీ ఆఫ్ యుఎస్ బ్రాండ్ దట్ ఈస్ స్కెచర్స్ అయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ పూమా ఈ విధంగా అయితే ఫుట్వేర్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా స్కెచెస్లో కూడా ఫుట్వేర్ అనేటువంటి వైడ్ రేంజ్లో ఉంటాయి దానికి కృతి సరన్ గారిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేశారు దట్ టు రీసెంట్ అండ్ రష్మిక మందన్న గారిని వచ్చేసి ఈవా దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేశారు ఎవరు ఇది మాత్రమే కాదు రష్మిక మందన్న గారు ప్లమ్ అన్నటువంటి దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా మెక్డోనల్డ్స్ ఇండియా మెక్డోనల్డ్స్ ఇండియాకి కూడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు అండ్ ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ గారు వచ్చేసి బివాల్గరి అన్నటువంటి ఇటాలియన్ లగ్జరీ బ్రాండ్ దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ గారు ఉన్నారు దీపిక పదకొండు గారి గురించి చెప్పాలనంటే రీసెంట్గా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ జరిగింది ఇన్ విచ్ అర్జెంటీనా విన్స్ అయితే అర్జెంటీనా హాజ్ వన్ దాన్ని ఆ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఖత్తర్లో జరిగినటువంటి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ని అన్వెయిల్ చేసింది ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ దీపిక పదకొన్ గారు అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ న్యూస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అండ్ ఈవిడ వచ్చేసి లూయీ ఉయిటెన్ అన్నటువంటి ఫ్రెంచ్ లగ్జరీ బ్రాండ్ దానికి అంబాసిడర్గా మన దీపిక పదకొన్ గారు ఉన్నారు కేవలం దీనికి మాత్రమే కాదు ఈవెన్ డాబర్ హెయిర్ ఆయిల్ దానికి కూడా ఈవిడ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ See, what is the rank of India among 169 countries in the world on the Social Progress Index 2022? Man Bharat Desi Pyokka rank ochi sinta ni 110. See, out of 169 countries, Man Bharat Desi Pyokka nuta padavas thanam lo undi. Basically, Social Progress Index anna 20 di, three key factors unta endi di intlo. A three key factors ni aadhar itanga chesko ni. ఈ ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటివి ఇస్తూ ఉంటారు ఆ కీ ఫ్యాక్టర్స్లో వెల్బీయింగ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అదేవిధంగా అకౌంటబిలిటీ ఇట్లా టోటల్గా త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ని ఆధారితంగా చేసుకుని సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు ఉన్నది దానికి కావాల్సినటువంటి అకౌంటబిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా ఏ మొత్తంలో లభిస్తున్నాయి వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈ ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటి వాటిని అందజేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ ర్యాంకింగ్స్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారు అని అంటే దే ఆర్ రిలీజ్డ్ బై నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి సుమన్ బ్యారీ గారు సుమన్ బ్యారీ గారు ఈ అవార్డ్స్ని అందజేశారు కేవలం ఈ అవార్డ్స్ దేశం లెవెల్లో మాత్రమే కాదు మన దేశపు లెవెల్లో కూడా ఈవెన్ స్టేట్స్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ అండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వీటికి కూడా ర్యాంకింగ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ కేటగిరీ దీంట్లో ఏది టాప్ పొజిషన్లో నిలిచిందండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ పాండిచేరి ఆర్ పుదుచ్చేరి టాప్ పొజిషన్లో నిలిచింది బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ కేటగిరీలు అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీలో వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ షిమ్లా టాప్ పొజిషన్లో ఏది ఉందండి అని అంటే షిమ్లా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ డిస్ట్రిక్ట్గా ఇది నిలిచింది ఈ విధంగా కేటగిరీ వైజ్ డిఫరెంట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి కూడా కేటగిరీ వైజ్ ఈ ఇండెక్స్లో ర్యాంకింగ్స్ని అందజేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ స్టీల్ బ్రాండ్ దట్ ఈస్ కళ్యాణి ఫెరెస్టా ఎస్ ఎవరు లాంచ్ చేశారండి జ్యోతి రారి దిస్ కిందియా సింధియా ఈయన వచ్చేసి హీఈస్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టీల్కి యూనియన్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి ఈయన రీసెంట్గా మొట్టమొదటి గ్రీన్ స్టీల్ బ్రాండ్ దట్ ఈస్ కళ్యాణి గ్రూప్ అన్నటువంటిది పూణే బేస్డ్ కంపెనీ అండి Pune based company that is Kalyani Group of Companies. Kalyani Group is the company Pune based company. Pune based company is the company that 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 is the కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ చాలా అధిక మోతాదులో ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఎయిర్లోకి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది స్టీల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్తో దానిని ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టీల్ని ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ లేకుండా మొట్టమొదటిసారి 
గ్రీన్ స్టీల్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్తో తయారు చేసేటువంటి స్టీల్ అలా కాకుండా రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ వాటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ అంటే వాటిని లిబరేట్ చేసేట్టుగానే స్టీల్ని ఉత్పత్తి చేయగలిగితే దానిని గ్రీన్ స్టీల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆ విధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో మొట్టమొదటి దేశం ఏది గ్రీన్ స్టీల్ని ఆమోదించినటువంటి మొత్త మొట్టమొదటి దేశం ఏది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందండి అని అంటే దట్ ఈజ్ స్వీడన్ అండి గ్రీన్ స్టీల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ ఈస్ స్వీడన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి ఇట్ ఈజ్ స్టాక్ హోమ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ స్వీడిష్ క్రోన్ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ఆ విధంగా స్వీడన్ మన భారతదేశంలో కూడా అదే తరహాలో ఈ లిబరేట్ చేసేటువంటి కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో దానిని తగ్గించడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ మొట్టమొదటిసారిగా పూణే బేస్డ్ కంపెనీ అయినటువంటి కళ్యాణి గ్రూప్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి కళ్యాణి ఫెరెస్టా అన్నటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ సబ్మెరైన్ ఆఫ్ ద స్కార్పియన్ క్లాస్ డెలివర్డ్ టు ద ఇండియన్ నేవీ అండర్ ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ ఇన్ నేవల్ షిప్ వాజిర్ వాజిర్ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే డీప్ సీ యానిమల్ అని చెప్పేసి దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ డీప్ సీ యానిమల్ అంటే అండర్ వాటర్ డీప్ బిహైండ్ ద వాటర్స్ ఏదైతే లైక్ అక్వాటిక్ లైఫ్ ఉంటుందో అది అలాంటి డీప్ సీ యానిమల్ పేరు మీద కానీ ఈ వాజిర్ అన్నటువంటి పేరుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అయితే ఈ ఫిఫ్త్ సబ్మెరైన్ జనరల్గా స్కార్పియన్ క్లాస్లో టోటల్గా ఎన్ని సబ్మెరైన్స్ అండి అని అంటే టోటల్గా సిక్స్ సబ్మెరైన్స్ అన్నటువంటి వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయనున్నారు దాంట్లో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ వాజిర్ వేర్ యాజ్ ఐఎన్ఎస్ కరంజ్ ఐఎన్ఎస్ ఖాందేరి ఇవన్నీ కూడా ఇది వరకు లాంచ్ చేసినటువంటి ఇండియన్ నేవల్ షిప్స్ బేసిక్లీ స్కార్పియన్ క్లాస్ అన్నటువంటిది ఇది వరకు సమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైం పీరియడ్ అప్పుడే ఈ స్కార్పియన్ క్లాస్ దీనిని మనం రష్యా నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ రష్యా నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఆ టెక్నాలజీని రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో మరలా మనం దానిని నిలిపివేసాం నిలిపివేసిన తర్వాత రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో తిరిగి మన భారతదేశపు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మన భారతదేశంలో మన భారతదేశపు టెక్నాలజీని వాడుకొని ఇండిజీనియస్ గా మరలా మనం ఇండియన్ నేవల్ షిప్స్ ని తయారు చేసాం ఈ స్కార్పియన్ క్లాస్ ని ఇది వరకు రష్యాతో మనం రష్యన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుని ఐఎన్ఎస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత దానిని ఆ సేవల్ని నిలిపివేసాం తర్వాత మన భారతదేశం మరలా సొంతంగా ఇండిజీనియస్ గా వీటిని తయారు చేయడం మొదలుపెట్టింది వీటి ద్వారా ఎవరికి ఎక్కువగా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయండి అని అంటే సబ్మెరైన్స్ ఆర్ మేజర్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ నావీ వాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి దాని తర్వాత మ్యాజగాన్ డాక్ డాక్ యార్డ్ లిమిటెడ్ మ్యాజగాన్ డాక్ యార్డ్ లిమిటెడ్ వీళ్ళు దీనిని ఈ కన్స్ట్రక్షన్ని ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ని చేపట్టారు ఆ విధంగా ఈ మ్యాజగాన్ డాక్ యార్డ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఈ ఇండియన్ నేవీలో ఈ ఫిఫ్త్ స్కార్పియన్ సబ్మెరైన్ అయినటువంటి ఐఎన్ఎస్ వాజిర్ దీనిని రీసెంట్గానే లాంచ్ చేశారు it would be very useful in the case of naval operations conducting naval operations daniki ade chaala upayogakaranga untundi right next one which of the following ministry has won the platinum icon at the digital india awards 2022 edi gelchukundandi ministry of housing and urban affairs deeniki union minister ga evaru unnarandi hardeep singh puri hardeep singh puri is serving as the union minister of మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ అయితే ఇక్కడ బేసిక్లీ ఈ డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్ అన్నటువంటివి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తున్నారు ఈ ఇయర్ ఈ ఎడిషన్ వచ్చేసి ఎన్నో ఎడిషన్ అండి అని అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సెవెంత్ ఎడిషన్ ఈ ఎడిషన్లో భాగంగా డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్ అన్నటువంటివి ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ ఈ మిషన్ కి గాను ఈ అవార్డ్ అన్నటువంటిది లభించింది స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే బేసిక్ గా ఒక సిటీని స్మార్ట్ సిటీ అని ఎప్పుడు అంటామండి అంటే ఆ సిటీలో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ టు ద పీక్స్ ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు అంటే పబ్లిక్ కి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాంట్లో పైప్ లైన్ అవ్వచ్చు రైల్వేస్ అవ్వచ్చు వాటర్ వేస్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి బేసిక్ లైవ్లీహుడ్ లీడ్ 
ప్రపంచానికి కావలసినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అదే విధంగా హై అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిగ్ ఎకానమీలో భాగస్వామ్యం అయినటువంటి స్విగ్గీ జొమాటో ఇన్స్టామార్ట్ బ్లింకెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మెంట్ ఇలాంటివి ఈ గిగ్ ఎకానమీని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా ఉండడం అలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడు సాధ్యపడతాయండి అని అంటే ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ సాధ్యపడతాయి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వితిన్ ద సిటీ వీ కెన్ యూజ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అందుబాటులో లేనప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ టూ వీలర్ ఫెసిలిటీ ఫోర్ వీలర్ ఫెసిలిటీ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా గ్రాసరీస్ మనం వెళ్ళి తెచ్చుకునే పని లేకుండా ఇంటికే వచ్చే విధంగా ఇవన్నీ కూడా గిగ్ ఎకానమీలో పార్ట్స్గా చెప్తాం ఆ విధంగా కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా రోడ్వేస్ కానివ్వండి అదేవిధంగా మెట్రో రైల్ కానివ్వండి అండ్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ లభించడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉండి డెవలప్మెంట్ పీక్స్లో ఉంటే అలాంటి దాన్ని స్మార్ట్ సిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఆ విధంగా ఈ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ ద్వారా ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ వాళ్ళు ఎన్ని అంటే స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అన్నటువంటి దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క సిటీ అంటే సమ్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి సిటీస్ వాటి మధ్యన కాంపిటీషన్ని డెవలప్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేసి తద్వారా ఆ సిటీస్కి ర్యాంకింగ్స్ని అందజేస్తూనే దానిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని వేరొక సిటీ డెవలప్ అవ్వాలి అన్ అని చెప్పేసి ఈ స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దానికి గాను రీసెంట్గా ఈ ప్లాటినమ్ ఐకాన్ ప్లాట్నమ్ ఐకాన్ అన్నటువంటిది డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్లో భాగంగా దట్ ఈస్ సెవెంత్ ఎడిషన్లో భాగంగా దీనికి లభించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ వన్ ద ఫస్ట్ రోహిణి నాయర్ ప్రైజ్ ఫర్ అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి సత్రిచ్యం సంగతం సత్రిచ్యం సంగతం ఈయన వచ్చేసి బేసిక్లీ ఫ్రమ్ నాగాలాండ్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండి ఈయనకి పోస్తుమస్లీ ఇది లభించింది ఎందుకు అని అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్లో ఈయన మరణించారు అప్పటి వరకు నాగాలాండ్లో ఒక సంస్థని నాగాలాండ్లో ఒక సంస్థని స్థాపించి ఆ సంస్థ ద్వారా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫార్మర్స్ పన్నెండు వందల ఫార్మర్స్ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి చేయుత జస్ట్ లైక్ ఏ విధంగా అని అంటే ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇవన్నీ కాదండి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వాండ్రర్స్ చేసేటువంటి పని ఏంటండి స్లాష్ అండ్ బర్న్ స్లాష్ అండ్ బర్న్ టెక్నిక్ మీకు జూమ్ టైప్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అన్న ఈ స్లాష్ అండ్ బర్న్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే వాండర్ లాగా నొమాడిక్ అయ్యి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి తిరుగుతూ నా జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు మన నా జీవనాధారం కొనసాగాలి అన్నప్పుడు పంటలు ఉండాలి కాబట్టి మేము చేసే పని ఏంటి అని అంటే జస్ట్ లైక్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఏదన్నా ఒక పంటని ఉత్పత్తి చేసి ఆ పంట నుంచి వచ్చినటువంటి రాబడి రాబడిని మేము చేయి చేజిక్కించుకుని దాని తర్వాత వన్స్ ఆ క్రాప్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు దాన్ని అంతటినీ కొట్టివేసి స్లాష్ అండ్ బర్న్ ఆ పంటని అయిపోయిన తర్వాత తగలబెట్టేస్తారు అలా తగలబెట్టిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి మరలా వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళి సేమ్ సేమ్ సైకిల్ రిపీట్స్ దాన్ని స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్ అని అంటాం స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్ తర్వాత ల్యాండ్ అన్నటువంటిది ఏ విధంగా మారిపోతుంది ఏ విధంగా ఎరిడ్ అయిపోతుంది అండ్ అలాంటి ల్యాండ్స్ని మనం ఎందుకు యూస్ చేయకూడదు డెజర్టెడ్గా అలా అలాంటి ల్యాండ్స్ని అబాండన్ వదిలి వెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఫార్మర్స్కి అండ్ ఆ ప్రదేశంలో ఆ చుట్టుపక్కల ఇలాంటి కల్టివేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి వాళ్ళందరి లైవ్లీహుడ్స్లో మార్పు తీసుకొని రావడానికి అత్యంత కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి సత్రిచ్యం సంగతం నాగాలాండ్లో ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్ వీళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం ఎక్కువగా కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన పేరు మీద కానీ ఆయనకి గాను ఈ మొట్టమొదటి రోషిణి నాయర్ రోషిణి నాయర్ గారు వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే ఇది వరకు మనకి నీతి ఆయోగ్ రీనేమ్ అవ్వడానికంటే ముందు ప్లానింగ్ కమిషన్ అని చెప్పేసి ఉండేది దీంట్లో ఈవిడ చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ గా పనిచేశారు చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ గా సర్వీసెస్ ని అందించారు దానితో పాటు ఆవిడ చాలా సోషల్ సర్వీసెస్ ని సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేపట్టారు ఆ విధంగా ఆవిడ పేరు మీదుగా డాక్టర్ రోషిణి నాయర్ గారి పేరు మీదుగా ఆవిడ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ ప్రైజ్ ని అందజేస్తున్నారు దీంట్లో భాగంగా టెన్ లాక్ రూపీస్ అవార్డ్ లభిస్తుంది రివార్డ్ లభిస్తుంది అదేవిధంగా సైటేషన్ అండ్ సైటేషన్ దానితో పాటు సర్టిఫికెట్ దీస్ ఆర్ 
क्वैट कामन रिवार टेन लाख लभ क्लियर नैक्स्ट वन सी हू हाज बिकम द फस्ट मैन टू वि अर्जुन अवार्ड फर् मल्ल यवर गेलुकी इट ईज सागर ओलाकर् सागर ओहलकर् ईन गेल बेसिकली सागर गारे ईज मुंबई की चंदन वे इंजनीर अंडी चाली आने मुंबई बेस्ड इंजनीर सागर मल्ल गुरी इक मन डिस्क <coughs> मल्ल अभी मन भारत देश में आरजनेट वन आफ द स्पोर्ट इंडीजीन स्पोर्ट दाने खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स रेल इरवे टोटल नागू इंडीजीन गेम्स इंट्रड्यूस दाटो मल्ल अभी मल्ल प्राक्टिस सेंट्रल इंडिया प्राक्टिस अंड ईवन केरला केरला इंडीजीन गेम केरला पंजाब अंड मणिपूर् केरला पंजाब मणिपूर् मणिपूर नाते थंगट अंटी थंगट यह गेम ने इंट्रड्यूस अंड पंजाब नाते सट गेम अंड केरला कलर पयट कलर पयट गेम ने इंट्रड्यूस बेसिकली इवन ए टाइप आफ गेम्स अंडी आन दीज आर् मारशल आर्ट्स दीज आर् मन भारत देश में जनरेट अभी मारशल आर्ट्स अंडी इंडीजीन इंडीजीन डेवलपड मारशल आर्ट्स गेम मल्ल वीलचे पनी उडन पोल आ उडन पोल यूज जिमनास्टिक पर्फॉम चू उ दट ईज मल्ल इफ यू हाव गूगल प्लीज डू गूगल अंडी गूगल असल आ मल्ल स्पोर्ट अने इमेज चूस्ते ईडिया वे आोल अभी उडन तो तैयार पोल आ उडन पोल दा की आई रासी इला उडन पोल डिफरेंट मेटीरिय तैयार अला दा तैयार मेटीरियल यूज जिमनास्टिक पर्फॉम चेयर दट ईज मल्ल स्पोर्ट दाने रेल इरवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाट इंट्रड्यूस अभी का दू थ्री मोर् मारशल आर्ट्स आलो तट पंजाब नीचे सम सम मारशल आर्ट इज अंड केरला कलर पायट इलांट वाट इंट्रड्यूस ऐडेश दाटो वन आफ द स्पोर्ट अभी दाटो वन आफ द थिंग्स अभी मल्ल लास्ट इयर ईन पार्टिसपेट थ्री गोल मेडल अंड टू सिलर् मेडल मल्ल गेलुक अर्जुन अवार्ड ये ये स्पोर्ट अवच्छ वट आर् दोर्ट इट मैट बी मैं भारत देश में मतमे का विच एवर दोर्ट इट मैट बी दाटो एवरते गत को संवसाल अंत सम फोर इयर्स टू इयर्स वाल ट्राक रिकॉर्ड बेसको वाल अचीवेंट्स बेसको अर्जुन अवार्ड अंदेस्टर रईट नैक्स्ट वन दास्ट वन फर्डे हूज द आथर आफ द बुक् टाइट द इंडियन नेवी अट दी फाइव रेमनिंग द वॉयेज एवर रचार पुस्तका अरिता बेनर्जी अरिता बेनर्जी पुस्तका रचार अरिता बेनर्जी वे एवर आन बेसिकली डिफे जर्नलिस्ट मन अरिता बेनर्जी गारेता अच्छे इंडियन नेवी अट देट सी फै अं ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड अपटी अ्रिटिशर्स रायल इंडियन नेवी अने आ पेर तो दिन तरह इंडियन नेवी आ ब्रिटिश रायल दीस इंडियन नेवी का दाने रीनेम चार अच्छे ब्रिटिशर्स उपटी मन भारत देश इंडियन नेवी दाने परस्थित इप्ड प्रसेंट मन भारत देश इंडियन नेवी में वैचारे मारपूल वोटने दृष्टि में पेको इंडियन नेवी अट देट सी फाइव अने पुस्तका रचार रईट अंड ऐस अ पार्ट आफ क्विक रिविजन रीड अनौंस हिज रिटर्मेंट फ्रम इंटरनेशनल फुटबाल हिज फ्रम विच कंट्री न्यूजीला कैपिटल करे दोज आर् वेलिंगटन अंड द करे न्यूजीला डालर् जवहरला गोयल हाज बी स्टेप डोन ऐस चेरम आफ विच कंपनी दट इज डिस्टीवी हू हाज बिकम द फस्ट इंडियन रेजलर टू विन फोर गोल मेडल अट रेजिंग चांपियनशिप दट इज बजरंग पुनिया हू हाज वन चेन ओपन विमेन टेनिस असोसीयेषन विमेन सिंगि टाइटल एवर गेलुक लिंडा वर्ल्ड बैंबू डे इज अबर्व एव्री इयर आन सैप्टर एन विच स्टेट विल आर्गन थर्टी सिक्स नाशनल गेम्स दैट ईज गुजरात अंडी अ टूरीज सर्क्यूट कनेक्टिंग दट पंचतीर्थ फाइव की सैट्स असोसीयेटेड वित् हूम 
will be drawn up by the government in order to improve connectivity and enhance tourism. Dr. B. R. Ambedkar Gari, um, some anniversary Sandar Bhanga, the Indian Panchati Anatwati. I in a life flow on that one, Jarin at one major five uh, incidents, Dani based Chesconi, Dani some of the incident at twenty places, but in a visit chain and a key, it didn't need launches. Right, the question of the day will be according to news, who among the following was the most written about a track and field athlete in 2022? If you know the answer, do comment in the comment section. And that's all for today. We'll be meeting again tomorrow. Until then, be fit, be consistent, and thank you.